Good morning students. Welcome back to our maths live class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, division. Okay? So what is division? Division means distributing equal quantities in equal groups. Okay? Look at the blackboard. Here I have written one equation of division that is 12 divided by 3 is equals to 4. Okay? So this is the symbol of division. Okay? And each part involved in division has a special name. Like, see here. Here we want to divide 12. So the number to be divided is known as dividend. Okay? And we want to divide 12 ko? 3 se. So the number by which we want to divide is known as divisor. And the final answer obtained after dividing is known as quotient. So in this equation, 12 is known as dividend, 3 is a divisor and 4 is a quotient. Okay? And the number which remains after dividing is called remainder. We are going to discuss all this in detail in our next video. Okay? अभी तक के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए कि जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड जिससे डिवाइड हो रहा है दैट इज डिवाइजर एंड जो आंसर आ रहा है दैट इज योर क्वेश्चन ओके ओके देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन सो नंबर वन इज डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय वन गिव्स यू नंबर इटसेल्फ मींस व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय वन व्हाट इज आवर क्वेश्चन मतलब हमारा आंसर क्या आता है हमेशा वो ही नंबर आता है सपोज आई एम डिवाइडिंग सपोज आई एम डिवाइडिंग 50 बाय 1 सो व्हाट इज द रिजल्ट रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ 50 ही आएगा रिजल्ट ओके सपोज आई एम डिवाइडिंग 25 डिवाइडेड बाय 1 आई एम डूइंग देन आल्सो द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ जिस नंबर से 1 को डिवाइड किया वो ही नंबर आपको रिजल्ट मिलता है ओके दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी now what is the second property second property is division of a number by itself gives you one as the quotient okay matlab kisi bhi number ko agar aap usi number se divide karte hai to aapko quotient kya milta hai one okay see here when i'm writing 100 divided by 100 what is my answer it is one okay when i'm writing 23 divided by 23. मतलब हम 23 को 23 से ही जब divide करेंगे तो हमें answer क्या मिलेगा? 1. This means whenever we divide any number by itself, उसको खुद से जब divide करेंगे, तो हमारा answer क्या आएगा? Always equal to 1. Okay? This is our second property. What is our third property? Division of 0 by a number always gives you 0. आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे आपको हमेशा आंसर मिलेगा जीरो सी हियर इफ आई वांट टू डिवाइड 20 बाय जीरो क्या मिलेगा मुझे आंसर जीरो इफ आई वांट टू डिवाइड 250 फ्रॉम जीरो लाइक दिस जीरो डिवाइडेड बाय 250 द आंसर इज अगेन जीरो ओके आई वांट टू डिवाइड 450 आई वांट टू डिवाइड 450 फ्रॉम जीरो द आंसर विल बी जीरो आप कभी भी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? Always zero. Okay, this is our third property. So fourth one is division of a number by zero. अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? It is not possible to divide a number by zero. Okay, you have to remember this. ये possible ही नहीं है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें. Like this, if you want to do 30 divided by 0. It is not possible. If you want to do 150 divided by 0, not possible. If you want to do 14 divided by 0, not possible. So this is our fourth property. That division of a number by 0. Kabhi bhi, koi bhi number 0 se aapka divide nahi ho sakta. Okay? Okay, so what are our four properties? Pehla, division of a number by 1. Always gives you number itself. Division of a number by itself always give you one. Third one is division of zero by a number. Ab zero se kisi bhi number ko divide kar sakte ho. Aapko answer milega zero. Fourth one is 
डिविजन ऑफ अ नंबर बाय जीरो मीन्स किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते ओके सो कम टू एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द डिविजन विच वी हैव लर्न जस्ट नाउ तो आपको वो चारों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से बाय हार्ट करनी है बिकॉज ये पूरा एक्सरसाइज उसी पे डिपेंडेंट है ओके सो कम टू क्वेश्चन नंबर वन दैट इज फिल इन दी ब्लैंक्स फाइन ए पार्ट इज नाइन डिवाइडेड बाई नाइन ओके वेन एवर अ नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर इट सेल्फ आपको क्या मिलता है आंसर वन ओके बी पार्ट फोर सिक्सटी टू डिवाइडेड बाई वन वेन एवर अ नंबर डिवाइडेड बाई वन जब कोई नंबर वन से डिवाइड होता है तो आपको क्या मिलता है क्वेश्चन द नंबर इट सेल्फ ओके कम टू सी पार्ट थ्री सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई जीरो मीन्स अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो बट वी हैव लर्न दिस इज विच प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते तो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल और नॉट डिफाइंड सो आई एम राइटिंग नॉट डिफाइंड हा सो आई एम राइटिंग एन डी दैट इज नॉट डिफाइंड आप अपनी नोटबुक में पूरा पूरा लिखेंगे नॉट डिफाइंड और नॉट पॉसिबल एनीथिंग यू कैन राइट कम टू जी पार्ट जीरो डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी एट मीन्स वी आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो जीरो से हम किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दिस इज दर्ड प्रॉपर्टी दैट वी आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो इसका आंसर क्या मिलता है ऑलवेज जीरो ओके कम टू ई पार्ट सिक्सटीन डिवाइडेड बाई वन जब भी नंबर वन से डिवाइड होता है तो हमें क्वेश्चन वो नंबर मिलता है वापस से ओके कम टू एफ पार्ट ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट यू नो इट इज वन कम टू जी पार्ट हियर ऑल्सो वी आर डिवाइडिंग जीरो बाई सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी थ्री तो जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज जीरो ओके एच पार्ट नाइन थाउजेंड नाइन डिवाइडेड बाई नाइन थाउजेंड नाइन When the same number is divided, question क्या होता है वन okay? Come to G part here. Five thousand one hundred sixty-seven divided by वन Means एक number जब आपका वन से divide होता है तो आपको क्या मिलता है question? The number itself that is five thousand one hundred and sixty-seven is the answer. So like this you have to do and you have to remember all the four properties by heart. Okay? Now come to question number टू Fill in the boxes. ओके ए पार्ट इज सेवन हंड्रेड एटीन डिवाइडेड बाय दिस बॉक्स इक्वल टू सेवन हंड्रेड एंड एटीन मीन्स आप सेवन हंड्रेड एटीन में से क्या डिवाइड करेंगे कि आपको आंसर सेवन हंड्रेड एटीन ही मिलेगा सो यू हैव टू डिवाइड वन एज एन सेट बी पार्ट जीरो डिवाइडेड बाय सेवन फोर टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाय सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो जीरो से कभी भी कुछ डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है जीरो सी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी टू इक्वल टू वन मतलब आप किस नंबर से वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी टू को डिवाइड करोगे कि आपको सोल्यूशन या आंसर वन मिलेगा बताइए यू हैव टू डिवाइड द सेम नंबर विद नंबर इट सेल्फ सो यू विल गेट क्वेश्चन टैस वन इज एंड टेड आप जब उसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तभी तो वन मिलता है Answer me. That means you have to fill one thousand one hundred and thirty-two here. Okay. Come to D part. Five thousand four hundred and twenty-one divided by one. It is very easy. किसी भी नंबर को one से divide करते हैं तो क्या मिलता है? The number itself. Okay. Come to E part. Here nine thousand three hundred and seventy-eight divided by nine thousand three hundred and seventy-eight is equals to fill in the blanks. You are dividing the number by number itself. तो जब वो सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है मीन्स आंसर क्या होता है डिविजन का यू आर नो वन ओके कम टू एफ पार्ट जीरो डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू जीरो सो वॉट मस्ट बी डिवाइडेड बाय जीरो कि आपको आंसर जीरो मिले सी ही आप यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं इस बॉक्स में एक्सेप्ट जीरो जीरो को छोड़ के आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं क्योंकि जीरो को अगर आप डिवाइड करेंगे फिफ्टी से तो भी आंसर जीरो आएगा अगर आप जीरो को डिवाइड करेंगे टू थर्टी से तो भी आंसर जीरो आएगा इज इंट इट तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो आप जीरो क्यों नहीं करोगे क्योंकि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है 
So you can write any number here except 0. Okay. Now next topic is multiplication and division facts. You know that there are two division facts for every multiplication fact. Similarly, there are two multiplication facts for every division fact. Okay, so आपको ये याद रखना है हमेशा कि एक multiplication fact के लिए आप दो division fact बना सकते हैं. Similarly, आप एक division fact के लिए दो multiplication fact बना सकते हैं. Okay, let us understand by the help of example. So, I have taken example from exercise 6.4. Question number 1 is write two division facts. For each multiplication fact, that means in the question you have given one multiplication fact and you have to write down the two division fact for that. Okay? So, come to A part. That is 7 into 8 is 56, isn't it? 7 8 is 56. So, how you can write the division fact for this? The first division fact for it is 56 divided by देखिए 56 से जब मैं 8 को डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 7 ये दूसरा नंबर मिल जाता है और जब मैं 56 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा ये 8 मिल जाएगा सो so, 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 8 दैट मींस हम यही तीनों नंबर को यूज करने वाले हैं 7 into 8 56 होता है तो जब 56 से आप 8 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 7 जब 56 से आप 7 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 8 सी 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 7 एंड 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 8 ठीक है कम टू बी पार्ट 9 into 5 इज इक्वल्स टू 45 दैट मींस 45 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा 9 और 45 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 देखिए 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 9 ठीक है Similarly, 45 divided by 9 is equal to nothing but 5. Okay, come to C part. Here, 8 into 4 is equal to 32. So, is ka division fact kya hoga? Jab aap 32 se 4 ko divide karenge, to aapko kya milega? 8. Aur jab aap 32 se 8 ko divide karenge, to aapko kya milega? 4. So, you have to write like this. 32 divided by 4 is equal to 8. And 32 divided by 8 is equal to 4. Like this you have to write down the division fact for each multiplication fact. Come to question number 2 that is write two multiplication fact for each division fact. Okay. Now we have question number 1. What did That we have a multiplication fact. That we have written two division facts. And question number 2. Mein kya hai? In the question, it is given one division fact and you have to write down two multiplication fact for it. Okay, okay let's see. A part is 36 divided by 9 is equal to 4. Okay, that means 4 into 9 is equal to 36, isn't it? And 9 into 4 is also equal to 36. So, they keep 36 divided by 9 is equal to 4. That means 4 into 9 is 36 and 9 into 4 is also 36. Karke dekhi aap. बिल्कुल सही आएगा, ठीक है? Come to B part. 46 divided by 6 is equal to 7. That means 7 into 6 is equal to 42. And 6 into 7 is also equal to 42. See, 7 into 6 is equal to 42. Similarly, 6 into 7 is also equal to 42. Okay? Come to C part. 12 divided by 1 is equal to 12. So, we have to write two multiplication fact for this equation. So, see, 12 into 1 is equal to 12 and 1 into 12 is equal to 12. See, 12 into 1 is equal to 12, isn't it? Similarly, 1 into 12 is equal to 12. So, like this, you have to complete all the division fact and multiplication facts. Okay, thank you so much.